。四爷，黑娃就是这么说的。黑娃这个吃里扒外的东西，居然投靠了五胡帮。四爷，咱们好几个厂子都被五胡帮砸了。龙彪做事一贯谨慎。嗯，来，加藤先生真是棋高一招啊，几步棋就把唐老四逼到了死角了，现在就差将军了。我说的没错，不出一周，你就成着码头的新主人了。好，我现在是万事俱备，就差动手了。龙彪先生，你做事太心急。你有没有吃过天津包子？这和包子有什么关系啊？做包子要等面发酵，这个道理你明白吧？<笑>中医堂与日本人合作的事情现在刚刚曝光，慢慢就会发酵，中医堂的面子就会慢慢丢尽。你们中国人最讲面子，没了面子只好低头离开。嗯。到那时候，先生不用费吹灰之力就把他赶走了。好，加藤先生棋高一招啊！咱这包子什么时候能吃到嘴里呀、啊？快了，我承诺过，一个星期之内。好，爽快，来，来干干。<笑>三位客官，请慢用。哎，嗯，来，大哥。大哥，这回老大好像又动真格的了，啊？是啊，等咱占了码头，这油水肯定少不了。哎，今天黑娃在码头，那叫一个狠呐、啊，把忠义堂那帮人都搞定了。黑娃哥，黑娃哥，你们都跟他混去，别在我面前提他。就是，就是。大哥在五湖帮都混了这么多年，好不容易才混到今天这个地位。黑娃，他才来几天呢，是有点偏心。对，对对对，黑娃不就是能打吗？能打的人不是多的是吗？不知道为什么老大就看上他了。好嘞，大哥您也是五湖帮的第二把交椅是吧？谁能比得过您呢？这仇。我鹏飞早晚会报的。嗯，不错呀，张公公，不愧是宫里最有名的画师。果然风采不减当人呐、啊哎！不敢当，不敢当，公公过奖了。
，你怎么来了？快进来，哎！跟你说过多少次了，不要总来这里，来也晚上来。孔先生，别生气，我就是找你有急事儿嘛。有急事？啊？哎，我堂堂一个博物馆馆长，他们知道我成天跟一个洛阳铲在一起，我有麻烦的。孔先生。我找到一件东西，什么东西？但是不知道这上面写的是什么，所以啊，来请你看看。这是从哪里来的？我们是从一个老头嘴里套出来一个地方。哥几个费了好半天劲，找到一间密室，在密室里边，除了一些壁画和旁边的几个鸟兽铜像，里面什么东西都没有。估计啊，里边应该还有东西。哎，你看这上面写的是什么？是不是有什么机关呢？我感觉这不像汉字，是不是印度那边的？亏你还是搞这行的，有没有文化？这是小篆，小篆呢、啊？怪不得。鸟的中间，是不是还有一个凤凰？哦。哎，我先走了。我问你啊，你跟他，你们两个是不是这个呀？不是不是不是，他国民党。再说
那共产党是赤匪，爸爸跟他们是对立的。共产党都是好人呀。太神了，就把那鸟头啊对着那凤凰，砰的一声，那个门就开了。哎，对了，咱们今天得敬孔先生一杯，要不是孔先生，哪有咱们今天啊？对不对？对，对对来，孔先生，敬你一杯。要不是有孔先生的智慧，咱们都根本找不到那地方。对对对，看。哎，对了，说到这儿啊，我忽然想起一件事儿，现在有人打云松图的主意。云松松图。传说云松图后面有个明朝时期私藏的宝藏啊，价值不菲啊。是啊，不过那只是一个传说而已。哎，你从哪儿得到的消息啊？我一个道上的朋友，从一个宫里老太监那打听到的。哦，据说这云松图就在天津，这个老太监手里。明朝的宝藏？对。那谁要是拿到了这幅图，这辈子什么都不愁了，是不是？对。对，这么好的事儿，哪能轮到咱哥们身上？是不是？对对对对对，不说这没谱的事儿，哥几个，今天咱喝完酒就去夜总会，我请，干，来来来，干！绝不允许你和共产党来往，别忘了，你可是我司令官的女儿。美玉，我知道你对我好，算我求你了，行不行？美玉，美玉，美玉，嗯，啊，娜娜要结婚了。对啊，听说新郎是个外交官，可帅了。我真想去参加他们的婚礼，可惜唐山太远了，火车又挤。要是有车就好了。嗯，对呀、啊。我能弄到一辆车。嗯，真的吗？真的。你怎么早说呀？是啊，太好了。后天呢，我可能要去趟唐山，我约了朋友，给我留两台车出来。哎，这两天车都没有用吧？这个不好说，陈先生明天可能也要用车。什么？他要用车？他那两台车还不够用吗？还要用我的？不行啊，我那两台车必须给我留出来，记住了吗？后天啊，好，我马上去和他们要。记住了，两台车。嗯，哎呦，你站我后面转什么呀？快快快，放下电话出去吧。是。来，小姐。来，我再给你倒一杯。美玉啊，嗯，一定要记住爸爸刚才跟你说过的话。哎呀，知道了。老爷，陈先生求见。嗯，嗯，他怎么这个时候来了？让他进来吧。是。陈先生，请。哎呀，看来我来的真不是时候啊！不会啊，都是自家饭。来来来，加一副碗筷。陈先生，坐坐坐，一起吃。那我就不客气了啊。到我这儿了还客气什么？来，给陈先生倒上一杯。来，好，谢谢，陈先生。哎，在我这儿住的怎么样？还习惯吧？这个韩司令的别墅啊
，就像世外桃源。我呢，给您添麻烦了。都是自家人，说什么麻烦不麻烦的？你呀、啊，见外了。来来来，把杯举起来，咱们一起敬陈先生。来来来来，好好好啊，先生，陈先生，哎，以后咱们还得常来常往啊。是，好，干了。陈先生，今天过来有什么事儿吗？啊，是这样，我呢希望府上的车呀，不要随便调动，因为我呢不太够用啊。陈先生是这样的，这两天啊，我们小姐有点事儿，所以说我们自己留了两辆车。嗯，怎么回事啊？嗯，我一个好朋友娜娜。啊，他结婚，我们都要去，在唐山。唐山，那不能让他们派车过来接你们呀。人家自己也得用车呀。再说了，让人家来接我算怎么回事啊？哼，结个婚讲什么排场啊？那没车还不能结婚了。爸，我告诉你啊，陈先生用车要保证陈先生用，你不能用。我吃饱了，美玉，你，呃，陈先生，不好意思啊，这孩子啊，让我惯得不成样子了。你放心，我肯定不会让他用的。车呢，您尽管用，把这事儿安排好了。好的。哎，韩司令，又要给你添麻烦了。哎呀，什么麻烦呀、啊？啊，以后啊，咱们还得常来常往呢。你啊，今后就不用跟我客气了。哎，陈先生，最近在忙什么呢？有消息了吗？陈先生他们明天上码头。真的？嗯。这样终于搞清楚了。美玉，没有麻烦到你吧？哎，如果你有什么需要，你一定要告诉我，我一定办得到的。嗯，那我先回去了，回去告诉他们。哎，燕少，有什么事情你一定要告诉我。别把我当外人，念生，路上小心啊！放心吧。根据韩美玉提供的情报，我们成立了新的行动小组，准备在去码头的路上设下障碍，干掉这个姓陈的。现在我介绍一下新的小组成员，啊，这位是李军辉同志，嗯，我们的爆破专家，嗯，这位是刘林同志，神枪手，有百步穿杨的功夫。还有，这是秀儿，黑娃的妹妹，是我们的老朋友了，刚刚加入组织。他对天津的地形和情况非常了解，所以明天他负责监视敌人的车队，随时准备提供情报。嗯，这一次行动的总指挥是唐雪茹，他明天会乔装成路人，给敌人车队设置障碍。好了，就是这些。不是，那那我呢？我不能老憋在这儿啊。聂生啊，你现在出去的话，非常容易暴露，而且你是我们重点保护的对象，千万不能出任何闪失。所以。你就待在这儿，不能擅自行动，明白吗？好了，大家还有问题吗？我有个问题。哦，听说韩美玉是韩司令的女儿，那她的消息来源可靠吗？这个消息很可靠，我对她是比较了解的。虽然她是司令官的女儿，但是她对我们共产党还是很好的。我相信，她一定不会出卖我们。更何况，她曾经还救过雪茹呢。对。没事就过我，他虽然不是我们的同志，但是他是我们的朋友。好，你们看，这是陈伯康以前的照片
，大家传递一下。另外，要提醒一下大家，这个陈伯康非常狡猾，反侦查能力非常强，所以在明天的行动当中出现意外，大家一定及时撤离，否则被这个家伙抓住的话，后果是不堪设想的。嗯，来，来来来，旭儿，你能加入我们，真是太高兴了。去找你哥了吗？没有，他加入了五湖帮，听说还在跟唐四爷作对。我现在是组织的人，不知道该不该去找他。当然得去找啊，你啊，就这么一个哥哥。我也挺想找他的，但是不知道他还是不是那么恨我。医生哥，你千万别这么说。虽然我哥跟咱们走的路不一样，但我相信他是个好人。他总有一天会回心转意的。我也希望这样。哎，对了，旭儿，见到你哥的话，千万不能暴露你是地下党的身份。好，放心吧，天生哥，组织的规矩我明白。记住了啊。嗯。你说什么？云松图复原没有什么意义？不是没有意义。而是被念生破坏的那个地方，恰恰是云松图的关键部分。你的意思，必须找到白念生，才能找出宝藏的线索。应该是这个道理。公公，你在云松图上浪费了很多时间。这次如果抓住白念生，希望你能尽快找到宝藏的秘密。我们已经没有多少时间了，你明白吗？是是，我尽力而为。嗯，是。嗯、来人，嗨，把惠子和小野叫来。父亲，您找我。惠子，我需要你在最短的时间内把白念生带来。是，父亲。这个白念生武功很高，你要小心一点。是。你去准备一下，明天出发。是。是小野君，你暗中叮嘱惠子，千万不能出什么意外。明白。嗯，李公公满面愁容，有何烦恼啊？啊，哎呀，还不是因为云松图的事，那日本人也不是好对付的哟。哎，既然这么说，我有些话不知该不该说。张公公有什么话，尽管说。我看出来了，李公公，其实你也是寄人篱下呀。嗯，这日本人可不是好惹的呀，李公公，您这是与虎狼为伍啊。哪天日本人用不着您了，您可就完蛋了。
供给皇上，他就能重建大清的辉煌。啊，李公公，您睁开眼睛看看我，再瞧瞧您自己，咱们大清那是大势已去，还谈什么重建哦？你，你，你，你怎么能说出这种话来呢？你好了没有？马上就要出发了啊！好了好了，马上就好。今天去哪儿？去码头，快点啊！别让陈先生等久了。行了，走吧。陈先生，进来。我跟你说了多少次了，让你认真点，认真点。你过来看看，看看。啊，这头套啊！对不起，陈先生，下回不会再这样了。下回，下回我就毙了你！还是老规矩，我坐第三辆车。
，来。今天咱们首战告捷，除了叛徒立了功，我太高兴了，再敬大家一杯，来。刘林的枪法可真准，一枪就把那个陈伯康给撂倒了。是两枪，一枪打在这儿，另一枪打在这儿，准保他活不了。雪茹也够干脆的，撂倒好几个呢。大家都很好，配合的很好。是啊，什么事儿都让你们给做了，我呢，一点边儿都没沾上。聂生，你现在是非常时期，以后一定有机会的。嗯，再说你联系美玉，帮了我们很大的忙。那也就帮忙、啊。以后要是再遇到这种机会，说什么我也要上。嗯，一言为定。来人呐，陈先生，去派人把加藤给我叫来。是，还有，把所有人都给我叫过来。是。谁啊？哦，韩司令。陈先生，怎么样？我刚听说，你知道是谁干的吗？还能有谁？肯定是地下党啊。我早就知道他们要动手了，没想到他们来的这么快。哼，我跟加藤早就说了，让他要保护我安全，保护我安全。你看，成这样，要不是我动个心眼儿，找个替身的话，今儿躺在那儿的那就是我。好了，陈先生，先冷静冷静，这事情能调查清楚，到我那儿，咱们喝一杯，给你压压惊。陈先生，看来这个地下党在天津要是不除的话，今后我们的日子过不踏实了。我最担心的事儿啊，终于发生了。自从我帮加藤以来，我就一直担心。白天呢，我就神经过敏，晚上就睡不着觉，老是做噩梦。有一次我做梦啊，梦见他们追杀我。我就沿着一条小路跑啊跑啊跑啊，哎，不知怎么回事，就跑进一条死胡同。嗯，他们追上来，就给了我一枪，我就倒地上了。哎，就跟今天的事儿一样啊。我看见那个替身躺在地上，脑袋上挨了一枪，我就好像是灵魂出窍了，好像我，我看见了我自己一样。报告司令，加藤先生来了，让他进来。是。哼！你们这帮日本人口口声声说要保护我安全，保护我安全，就保护成这样。要不是我多一心眼儿，今天我就没命了。陈先生，我已经从满洲抽调一批高手保护你的安全，他们很快就会赶到。韩司令，你这边是否也增派一些人手，避免今天这种事情再次发生？这个没问题。我还是赶快离开天津吧。哼，我要马上回满洲。这个肯定不行。我已经得到通知，马上有一大批物资运到天津。在这期间，我需要保证物资不再被地下党破坏，所以我要想尽办法铲除地下党。这方面，请陈先生配合。配合？我还配合呢！我再配合，就把自个儿的命都配合进去了。陈先生。你违背使命，对你没什么好处。
我们现在要做的，就是要清除地下党，这样我们才能安全。好吧，反正都得听你们的，啊！不过这回啊，我要把天津城翻个底儿朝上。怎么样了？韩司令那边加强了戒备，街上全都是变异，还好我熟悉地形。看来他们来真的了